ทีนี้เรามาดูการนำข้อมูลบรรณานุกรมออกไปใช้งานทีนี้การนำบรรณานุกรมออกไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกคือเลือกรูปแบบซะก่อนว่าใครใช้ Vancouver ใช้ APA เลือกตรงไหนหน้าตาแสดงผลเป็นยังไงนะครับตัวนี้ EndNote เนี่ยจะมีรูปแบบบริการอยู่เป็นพันพันแบบนะครับจะมีอยู่ข้างบนนี้ลูกศรกดลูกศรลงมาจะมีคำว่า select another style ครับ select another style กดตรงนี้ครับกดปุ๊บมันจะเปิดหน้าตาแบบนี้มาทีนี้ในแบบเนี่ยเราใช้แบบไหนมันจะหายากเนี่ยจะมีช่องชื่อว่า quick search แล้วก็เอามาไปวางตรง Quick Search แล้วเช่นหา Van คูเวอร์แล้วก็พิมพ์แต่ Van หา APA แล้วก็จะพิมพ์แต่ APA เงี้ยครับอันนี้คือขอดูแบบก่อนว่ามีแบบของเราไหมดังนั้นตรงนี้คือเราใช้แบบไหนลองพิมพ์แบบพอเราเจอแบบ Van คูเวอร์ปุ๊บเราก็เอามาวางแล้วก็กดที่คำว่า Choose นะครับ Chooseเสร็จแล้วเวลาเราจะดูว่าแบบแบรนด์คูเวอร์หน้าตาเป็นยังไงเอามาไว้เลือกตรงออลเลฟเฟนแล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งแล้วพรีวิวดูตัวนี้คือพรีวิวตรงนี้หมายถึงว่าเราเลือกแบบไหนมันจะสะท้อนจากข้างบนว่าแบบอันนี้ใช่ไหมคือแบรนด์คูเวอร์อะไรแบบนี้ผ่านไหมครับอ่ะนั้น APA ก็ APA ทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มพาไปแก้ไขส่วนที่แบรนด์คูเวอร์ต้องแก้ก่อนนะครับผมจะเริ่มพาไปดูวิธีการแก้แบบให้ตรงกับที่เราต้องการ APA ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากได้อะไรก่อนบอกนะครับอันดับแรกคือ Vancouver เนี่ยจะมีชื่อ Journal เป็นตัวย่อใช่ไหมครับตัวย่อของเราจะมีตัวย่อมีจุดหรือไม่มีจุดเดี๋ยวมันมีให้เลือกนะครับตรงนี้ทีนี้วิธีแก้เนี่ยหนึ่งต้องเลือกแบบที่จะแก้ก่อนข้างบนนี้ต้องคือ Vancouver ก็เลือก Vancouver อันที่สองกดปุ่ม Edit คือแก้ไขครับเลือกแบบที่แก้เสร็จแล้วเราจะใช้แก้ไขแบบคือ Output Style เนี่ยครับจะมีคำว่า Output Style อันนั้นเราจะแก้ Vancouver เราก็จะเลือกตรงนี้ว่า Edit Vancouver ครับทันไหมครับอ่าทีนี้เวลาหน้าตาพอเปิด Edit ปุ๊บมันจะมีคำสั่งเยอะแยะเดี๋ยวผมให้สังเกตแบ่งง่ายๆคือมันจะมีส่วนที่เรียกว่า Bibliography คือส่วนบรรณานุกรมที่อยู่ด้านล่างของบทความกับส่วนที่สองคือ Citation คือส่วนที่อ้างอิงอยู่ภายในเนื้อหาเพราะนั้นเราจะแก้ส่วนไหนเราก็จะเริ่มดูตามหมวดทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูชื่อวารสารก่อนว่าชื่อเต็มชื่อย่อแวนคูเวอร์ครับมันดูยังไงทีนี้อีดิทอันดับแรกให้ดูหมวดบนจะมีคำว่า journal name นะครับ journal name เห็นไหมครับกดไปที่ journal name ก่อนเห็นไหมเอ่ยเห็นนะครับ journal name ของแวนคูเวอร์ถูกสั่งไว้ว่าไม่ได้ใช้ชื่อเต็มให้ใช้ตัวย่อแบบที่หนึ่งทีนี้ตัวย่อแบบที่หนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูว่าตัวย่อแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามต่างกันยังไงส่วนถ้าเป็นของ APA มันจะถูกสั่งไว้ว่าเป็น full name APA กับ Vancouver มันจะไม่เหมือนกันนั้นเราจะดูตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอา Vancouver ก่อนนะครับทีนี้เราจะพาไปดูว่าไอ้ที่บอกว่าตัวเต็มตัวย่ออยู่ที่ไหนปิดหน้าเล็กตรงนี้ก่อนคือตอนนี้ลิสต์ของรายชื่อวารสารของแวนคูเวอร์มันยังไม่ถูกโหลดมาเพราะฉะนั้นเวลามันไม่มีอยู่ในลิสต์มันก็เลยแสดงเป็นชื่อเต็มนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับเลคคอร์ดแวนคูเวอร์ให้กลับไปตรงนี้ครับ to เพื่อไปเปิดลิสต์ก่อนกดที่ to ถ้าเป็น APA ไม่ต้องทำนะครับ to เสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้ว่า open term list แล้วจะมีคำว่า journal term list เจอไหมครับเปิด journal term list ขึ้นมา
ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้สังเกตตัวตรงนี้นะครับมันจะมี2แท็บชื่อแท็บเทอมแท็บเทอมตัวนี้เนี่ยจะมีคําว่า all full full journal เนี่ยชื่อเต็มแล้วก็เลื่อนแท็บลงไปจะมี bit 1 add bit 1 add bit 2 add bit 3เห็นไหมครับมันจะไม่มีลายชื่อตัวย่อเลยคือมีแต่ตัวชื่อเต็มทั้งสิ้นเราต้องไปโหลดชื่อย่อมาเพราะฉะนั้นโหลดเนี่ยใน EndNote เป็นโปรแกรมมันมีบริการอยู่แล้วให้เรากดไปข้างปุ่มเทอมจะมีปุ่ม list อยู่ครับปุ่ม list เห็นปุ่ม list นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลเข้าจะอยู่ที่เมนูชื่อว่า import list import list import list ตัวนี้มันจะแยก journal ตามสาขาครับเห็นไหมทีนี้เราจะสมมุติว่าผมจะดึงจากสาขา medicine เนี่ย medicine ผมก็จะเอาเมาส์ไปวาง medical เนี่ยครับ medical แล้วก็กดปุ่ม open ทีนี้มันจะเริ่มโหลด list เข้าไปในนะครับมันจะเริ่มอัปเดตเทอม list ใหม่ทันไหมครับตรงนี้เสร็จแล้วมันจะบอกว่า journal ที่อยู่ใน medical เนี่ย medical journal มีอยู่หมื่นกว่าชื่อทันไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะโหลดทุกชื่อจากทุกสาเจ็กเลยก็ได้จากเราจะโหลดอีกเช่นผมจะโหลดของเคมีผมก็กด import แล้วก็ไปเอาเคมีคอลแล้วก็ open อย่างเงี้ยครับเคมีมีพันกว่าทันไหมเอ่ยตรงนี้อ่ะทีนี้เราไปดูสิ่งที่เราโหลดมาจะทำให้เกิดด้านอะไรนะครับให้เราดูแท็บชื่อเทอมเอามาไว้กดเทอมเห็นไหมครับตรงแอปปิ๊บจะมีชื่อย่อออกมาแล้วเห็นไหมเอ่ยในแอปปิ๊บนะครับในเทอมแอปปิ๊บเนี่ยให้มาดูนะครับว่าแอปปิปของเราเนี่ยอย่างจุฬาครับเขาใช้แวนคูเวอร์เหมือนกันแต่ว่าชื่อวารสารเขาไม่มีจุดของเรามีจุดไหมครับไม่มีจุดเนี่ยให้ไปดูแอปปิปหนึ่งเนี่ยมีจุดส่วนแอปปิปสองไม่มีจุดเห็นไหมครับเพราะนั้นหมายความว่าในแวนคูเวอร์ของเราแอปปิปหนึ่งที่มันมากับเครื่องใช้ไม่ได้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนเป็นแอปปิปสองนะครับตรงนี้นึกออกยังครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งนึงครับไอ้ตัวแวนคูเวอร์เนี่ยมันจะต่างกันกับ APA ตรงชื่อย่อวารสารเนี่ยชื่อย่อมันยังไม่ถูกเปิดถ้ามันมากับโปรแกรมแรกๆเราต้องไปโหลดมันนะคือมันจะอยู่ที่ to แล้วก็อยู่ที่ open term list อยู่ที่ journal term list ถ้ามากับเครื่องปกติช่องแอปปิ๊บหนึ่งแอปปิ๊บสองยังขาวโล่งอยู่เราก็ต้องเอามาไปวางตรง list แล้วก็ไป import list เข้ามาคือกดปุ่ม import list แล้วก็ไปเลือกว่าจะดึงวารสารจากกลุ่มสาขาไหนมาก็ open มันก็จะดึงมาให้เสร็จแล้วพอ open ปุ๊บโอเคไปเช็คดูตรง term list นั้น term list ตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่าชื่อเนี่ยมีทั้ง column a p p i p 1 a p p i p 2จะนั้นถ้าแวนคูเวอร์ของมาฮิดอนไม่มีจุดหลังชื่อเราต้องไปแก้ที่แบบทีนี้เราจะไปแก้ที่แบบก็กลับไปที่ Edit Edit ครับแล้วก็เลือกตรง Output Style เป็น Edit v a n c o u v e r เพราะนั้นเราต้องแก้ส่วนแรกคือ Journal Name ให้มาเป็น a p p i p แบบที่2ทันไหมครับแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าแอปปิแบบที่1 Journal จะมีจุดนะครับตรงนี้ทีนี้เราเราจะเซฟแบบตรงนี้ว่ายังไงก็กดเมนูนี้ครับคือไฟล์เซฟแอสเราก็ตั้งว่าเป็นแวนคูเวอร์แบบ MU อย่างเงี้ยครับ MU English MU มันจะไม่ทับกับแบบดั้งเดิมนะครับมันจะสร้างใหม่เราก็ตั้งแบบใหม่ว่าเป็นแวนคูเวอร์แบบ MU สมมุติว่าเป็น MU English อย่างเงี้ยครับ English อย่างเงี้ยแล้วเราก็เซฟทันนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราจะแก้ก่อนก็คือชื่อ Journal นี่เดี๋ยวผมปิดไป
ีนี้เราจะมาดูแก้ต่อทีนี้ตะกี้นี้เรามีเราต้องมีแวนคูเวอร์สำหรับภาษาไทยด้วยแวนคูเวอร์สำหรับภาษาไทยอย่างเงี้ยเรามาดูรายการที่เป็นภาษาไทยของเราอันนี้ API ก็ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทำแยกส่วนให้ดูว่าเวลาแก้ส่วนไหนแก้ยังไงคือส่วนที่หนึ่งลายชื่อผู้แต่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น APA หรือแวนคูเวอร์ก็ตามถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่มีคอมมาใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็น APA มันจะมีก่อนคนสุดท้ายมันจะเป็นแอนมันไม่ใช่คำว่าและเราต้องการเป็นและเดี๋ยวผมจะเริ่มแก้แวนคูเวอร์ก่อนแล้วก็จะแก้ APA ให้ดูนะครับทีนี้เราก็มาดูส่วนที่สองตรงถ้าเป็นประเภทหนังสือเนี่ยตะกี้รายการภาษาไทยของเราเป็นบุ๊กเห็นไหมครับแล้วหนังสือเนี่ยเราพิมพ์ครั้งที่สองลงไปเนี่ยมันยังมี ed อยู่เลย ed ที่เป็นอังกฤษเห็นไหมครับเพราะนั้นภาษาไทยเราไม่มีตัว ed เดี๋ยวเราจะเริ่มแก้ส่วนที่หนึ่งก็คือชื่อผู้แต่งรายชื่อผู้แต่งกับส่วนที่สองรายการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือภาษาไทยจะไม่มี ed อ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มแก้หนึ่งแบบที่เราจะแก้คือแบบมาตรฐานแวนคูเวอร์เหมือนเดิมอันที่สองกด edit ครับ edit แล้วก็ output style เป็นแวนคูเวอร์เหมือนเดิมอ่านะครับให้ได้หน้าตะการตะกี้นี้ส่วนที่เราจะแก้เรียกว่าส่วนรายการบรรณากรมจะอยู่ในหมวดชื่อว่า bibliography ตรงนี้แยกมันจะแยกระหว่างส่วนซายเดชันกับส่วนบิทก่อนทานนะครับอันดับต่อมาส่วนที่เราจะแก้ส่วนแรกเรียกว่ารายชื่อหนังสือไอ้รายชื่อผู้แต่งให้เรามาให้หมดชื่อว่า author list author list ทานไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเอ็นโน้ตมันถูกสั่งไว้ว่าข้างบนนะครับ author separator เนี่ยถ้าเป็นแวนคูเวอร์ถ้ามีผู้แต่งตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงหนึ่งร้อยจะถูกแบ่งด้วยคอมมาเพราะฉะนั้นถ้าภาษาไทยเราไม่มีคอมมาลองเอาเมาส์ไปวาง between ก่อน between เมาส์จะอยู่ในตำแหน่งห่างจากคอมมาอยู่สองวรรคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีคอมมาให้ลบคอมมาทิ้งครับลบคอมมาทิ้งลบคอมมาทิ้งเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคอมมาหายไปแล้วไอ้เมาส์มันไปอยู่ติดขอบคนที่หนึ่งกับคนที่สองมันอยู่ติดกันนะเราต้องเคาะคืนมาสองวรรคเหมือนเดิมครับเพื่อให้คนที่หนึ่งกับคนที่สองมันยังคงมีการห่างกันแล้วไม่มีคอมมาเท่านั้นเองอันนี้คือคนที่หนึ่งกับคนที่สองส่วน before last ก่อนคนสุดท้ายมีคอมมาไหมครับไม่มีมีไหมไม่มีใช่ไหมก็เอาออกเหมือนกันแล้วก็เมาส์คืนมาสองวรรคทันไหมครับอันนี้ก็คือแก้จุดหนึ่งจุดถัดมาที่เราต้องแก้ตรงนี้ครับเนี่ยชื่อย่อออเตอร์ลิสมันบอกว่ามันถูกสั่งว่าถ้ามีตั้งแต่เกินเจ็ดคนขึ้นไปคนที่หกจะเป็นคนสุดท้ายที่แสดงชื่อเต็มแต่คนที่เจ็ดเป็นต้นไปจะเป็น E L A L เงี้ยเพราะนั้นภาษาไทยเราไม่ได้แสดงแบบนี้ผมไม่รู้ที่นี่เป็นยังไงมีอาจารย์บอกว่าใช้คําว่าและคณะใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนจากคํานี้ครับมาเป็นคําว่าและคณะพิมพ์เข้าไปว่าและคณะอ่าคณะและคณะแล้วก็ไม่มีคอมมาใช่ไหมต้องเอาคอมมาออกแล้วก็คืนวักเอาวักคืนมันขึ้นมาครับนะอันนี้คือจุดที่เรียกว่ารายชื่อผู้แต่งฉะนั้นรายชื่อผู้แต่งในอนาคตข้างหน้าสิ่งพิมพ์ประเภทอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอแนลจะเป็นบุ๊กจะถูกกำหนดไว้เป็นแบบนี้ทันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่เราจะแก้ส่วนที่สองคือประเภทสิ่งพิมพ์ที่เราจะแก้ไขตะกี้นี้คือหลังหนังสือคือบุ๊กแบบที่สองนี้คือแก้ประเภทไหนจะส่งผลต่อสิ่งพิมพ์เฉพาะประเภทนั้นถ้าเราแก้เจอแนลแล้วไปเจอรายการบุ๊ก
่ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปแก้บุ๊กแล้วไปเจอรายการจอนอลไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเป็นรายชื่อผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์อะไรแสดงผลสะท้อนทุกชนิดสิ่งพิมพ์นะครับเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าสิ่งที่เราแก้นี่คือรายชื่อที่แสดงข้างหน้านี้เราจะแก้ส่วนที่เป็น edition ตะกี้นี้ edition นะครับจึงอยู่ในโหมดเดิมชื่อว่า bib เนี่ยครับให้มากดในโหมดชื่อว่า template template ครับ template ทันไหมครับอ่ะ template ปุ๊บเราจะแก้หมวดของหนังสือให้มาดูตัวสีดำๆเนี่ยว่า book ครับ book เห็น book ไหมครับแล้วในบุ๊กของเนี่ยถูกสั่งไว้ว่า addition เนี่ยตรง addition เนี่ยมีคำว่า e d อยู่เห็นไหมครับ e d ฉะนั้นภาษาไทยเราไม่มีคำว่า e d เราก็ลบทิ้งไปครับแต่อย่าไปยึดลบจุดอะไรของมันนะครับก็คือ e d ตรงนี้ก็คือจุดลบได้ที่มันเป็นจุดเนี่ยให้เราลบทิ้งไปลบทิ้งไปทันนะครับอ่ะทีนี้เราจะเริ่มขอดูว่าหลังจากที่เราแก้แล้วมันเป็นผลอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเราก็จะเริ่มเซฟเป็นแวนคูเวอร์แบบไทยของเราคือไฟล์เซฟแอสเราก็ตั้งชื่อเป็นแวนคูเวอร์ MU ไทยอย่างเงี้ยครับ MU ไทย MU ไทยเสร็จแล้วเราก็เซฟไปแล้วก็ปิดทีนี้เราจะเริ่มมาขอดูนะครับว่าสิ่งที่เราแก้เนี่ยมันสะท้อนหรือยังตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเรายังไม่ได้เลือกอทีนี้เราจะดูว่าสิ่งที่เราแก้ใช้ได้หรือยังก็เลือก select another style แล้วก็กด select another style หา vancouver แบบไทยที่เราแก้ตะกี้เนี่ยครับเห็นไหมครับจะเจอแวนคูเวอร์แบบไทยของเรากี้นี้เอามาวางแล้วก็ choose ก็จะเป็นแบบที่เราแก้ตะกี้นี้ถ้าอะไรยังเหลืออยู่ลบทิ้งแบบตะกี้นี้อีกทีอ่ะเดี๋ยวผมจะแก้ APA แล้วนะครับ APA เมื่อวานนี้มี APA บอกว่าชื่อ journal ต้องขีดเส้นอ่าอะไรต้องขีดเส้นใต้นะส่วนไหนนะครับชื่อบทความใช่ไหมอ่าชื่อบทความ APA เนี่ยบอกว่าชื่อบทความที่เป็นชื่อบทความวารสารต้องขีดเส้นใต้ส่วนชื่อผู้แต่งของ APA เนี่ยตั้งแต่คนที่3ขึ้นไปมันจะเป็นคำว่าและพวกนี้นะ่ะเราจะไม่เหมือนกับของแวนคูเวอร์แล้วเรามาดู APA จะดูไปด้วยกันไหมครับจะดูวิธีแก้อ่ะเรามาดู APA แก้ยังไง APA นะครับก็คือเลือกตรงนี้ว่า select another style หา APA เป็นแบบก่อนพิมพ์ APA ลงไปก่อน APA แล้วเราจะใช้ APA อันล่าสุดคือ6 choose เป็นต้นแบบเนี่ยให้มาดู APA นะครับเราจะได้แก้ทั้งไทยและอังกฤษคือ APA มาตรฐานปกติเนี่ยชื่อวารสารจะเป็นตัวเอียงบทความจะไม่ขีดเส้นใต้ส่วนถ้าเป็นรายการภาษาไทยมันจะไม่มีคอมม่าเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีเครื่องหมายตัวไอ้ตัวแอนจะเป็นคำว่าและแทนอ่ะเราจะเริ่มแก้มาตรฐาน APA คือ1 APA edit แล้วก็ output style แบบ APA ครับ APA เราจะแก้ส่วนที่เรียกว่า bibliography ก่อนก็คือส่วนลายชื่อผู้แต่งแบบแวนคูเวอร์ตะกี้นี้คือ author list author list ทันนะครับเห็นไหมครับ author list ของ Vancouver กับ APA ไม่เหมือนกันของ Vancouver between กับ before last จะเป็น comma หมดแต่อันนี้ before last จะเป็นคำว่านี้เราพิมพ์ถ้าเป็นภาษาไทยจะใช้กับภาษาไทยเราจะพิมพ์คำว่าและก่อนและและและจะเอาอังกฤษก่อนภาษาไทยก่อนครับเอาเอาอะไรก่อนเอาเอาไทยก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยอังกฤษแทและและก่อนและและเราพิมพ์คำว่าและและเสร็จแล้ว before last จะลืมเอาคอมม่าออก
แล้วเคาะคืนกับวักด้วยนะครับอันนี้คือหนึ่งแรกสองไม่มีคำว่าคอมมาระหว่าง between ก็ลบแล้วก็เคาะคืนสองวักให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันอันนี้คือรายชื่อส่วนเนี่ยครับของอันนี้ถูกสั่งไว้ว่าอันนี้ถ้าเราจะสั่งว่าจะเป็นแลกคณะเหมือนกับแวนคูเวอร์ก็ต้องไปติ๊กตรงนี้ว่าตั้งแต่คนที่เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับคนที่สามเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ามีมากกว่ามากกว่ากี่คนสี่คนใช่ไหมครับสี่เราก็จะพิมพ์สี่แล้วก็ตั้งแต่ใช่ป่าครับหรือว่าตั้งแต่คนที่สองแล้วก็คือคนที่สามจะเป็นและหรือเปล่าครับหรือไงและคณะนี้จะเกิดตอนไหนครับคนที่สี่ใช่ไหมอันนี้ตั้งเอาเองสมมุติก็คนที่สี่หรือคนที่ห้าอะไรเนี้ยเราก็บอกว่าคนที่สามยังเป็นชื่อเต็มอยู่แล้วก็ตรงนี้เราก็จะตั้งว่าและคณะเสร็จแล้วคอมมาไม่มีแล้วก็กดลบแล้วก็คืนวักกลับมาอันนี้คือแก้ส่วนที่เรียกว่าชื่อลายชื่อผู้แต่งของ APA ทันนะครับทีนี้ APA ยังต้องการว่าถ้าเป็นรายการวารสารชื่อบทความต้องขีดเส้นใต้เราก็มาหมวดเดียวกันกับแวนคูเวอร์เลยครับคือเทมเพลตเทมเพลตเสร็จแล้วเราก็ไปดูหมวดของ APA ที่ต้องแก้คือ journal article นะครับ journal article เจอแล้วครับ journal article เนี่ยตรงนี้จะมีอยู่อันนึงใกล้ๆกับ year คือคำว่า title ให้เราเอาเมาส์อะ highlight ตรงคำว่า title ให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ครับเนี่ย highlight title แล้วทันไหมครับแล้วก็ข้างบนมันจะมีปุ่มเขียนว่าตัว U แล้วก็ขีดคือ underline เห็นไหมครับใกล้ๆกับตัว P จะมี U แล้วก็ขีดให้กดตรงนั้นนะครับกดปุ๊บก,ก็จะกลายมาเป็น underline แต่ถ้าเกิดว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้กดตัว P คือเพนถ้าเราจะเอาตัวหนากดตัว B เอาตัวเอียงกดตัว I ทันนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะสะท้อนว่าข้อความที่เราพิมพ์หรือที่เลือกให้เป็นตัวหนาตัวเอียงให้ใช้ตรงนี้ก็คือตัวหนาตัวเอียงได้ไหมครับได้ได,ได้กดได้สองอันอ่าครับเอาเอียงด้วยฉีดเส้นใต้ด้วยเหรอครับอ่าอ่ะเสร็จแล้วเราจะเซฟแบบละก็คือแบบไทยก็คือเซฟ as เป็น APA MU ไทยอย่างเงี้ยครับ MU ไทย MU ไทยครับแล้วเราก็เซฟแล้วก็ปิดทันนะครับทีนี้เราจะแก้ APA สำหรับอังกฤษอีกอันหนึ่งครับก็คือชื่อเจอร์นอลต้องเป็นขีดไอชื่อบทความต้องเป็นขีดเส้นใต้แต่ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าเหมือนกเกษตรหรือเปล่าว่าคนที่1 APA เนี่ยจะเป็นนามสกุลคอมมาแล้วก็จะเป็นชื่อส่วนกเกษตรเนี่ยคนที่2จะเป็นชื่อคือ first name แล้วก็เป็น last name ครับใช่หรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับคือที่เกษตรอ่ะเขาไม่ไม่เหมือนผมก็ไม่รู้ที่นี่เขาเอาอยัางไงนะคือแก้ได้ทําอย่างนั้นก็ได้คือเกษตรเนี่ยคนนี้เป็นนักศึกษาเวียดนามเขาบอกว่าที่นี่ถ้าเป็นคนที่หนึ่งจะเป็นสกุลคอมมาแล้วก็จะเป็นชื่อแต่พอเป็นคนที่สองปุ๊บจะเป็นเหมือนคนไทยจะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลไม่ใช่ใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันทําได้หมดนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่ามันแก้ตรงไหนทำได้อ่ะทีนี้เรามาดู APA อังกฤษเราก็เลือกแบบต้นแบบ APA แล้วก็ Edit Output Style นะครับ Edit APA เสร็จแล้วเราจะแก้ส่วน Template ชื่อผู้แต่งยังเหมือนเดิมแล้วก็มาที่ Journal Article Journal Article 
สร็จแล้วเราก็ไฮไลท์ตรงไทเทิลเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มอันเดอร์ไลน์อันนี้คือเฉพาะอังกฤษทีนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือที่เกษตรอ่ะเขาทำแบบนี้ชื่อผู้แต่งกดที่จะให้คนที่สองเป็นชื่อแบบไทยครับให้กด a u t o r list a u t o r list มันจะมี a u t o r name กับ a u t o r list เรากด a u t o r name นะครับอันนี้คือชื่อให้กด a u t o r name a u t o r name เนี่ยมันจะเขียนว่า first author จะเป็น smith jane แต่คนที่สองถ้าเราต้องการแบบไทยเราต้องเป็น jo john อะไรทุกนี้ครับก็คือสั่งมันได้ก็คือคนแรกจะให้เป็นไรคนที่สองจะให้เป็นไรจะอยู่ที่หมวดที่เรียกว่า author name สั่งได้หมดนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าที่นี่ไม่มีไม่มีเหมือนที่ไหนก็ใช้อันนี้ก็ได้นี้เราก็จะเซฟทีนี้เดี๋ยวให้ดู APA อีกนิดนึงนะครับ journal name เนี่ยจะถือว่าใช้ชื่อเต็มไม่ได้เหมือนกับ Vancouver เห็นไหมครับมันจะเป็นคำว่า youthful journal name จะต่างกับแวนคูเวอร์เขาตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเซฟแบบของเราว่าเป็น A P A M U อังกฤษ A P A P A M U English อ่ะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟอ่ะทีนี้เราก็ไปดูว่าผลจากการแก้ครับ A P A เราก็เลือก select another style แล้วก็ดู APA ของเราแบบอังกฤษก่อนแล้วก็ choose ทีนี้แบบอังกฤษเห็นไหมครับชื่อจะถูกขีดเส้นใต้แล้วทันไหมครับตรงนี้อะเพราะนั้นอันนี้ถ้าเราเอาถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ดูให้ดีนะครับว่ามันจะบอกว่า reference ประเภทอะไรเราแจ้เฉพาะเจอเนาะแต่ถ้าเกิดเราเอาไปวางที่บุ๊กไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเป็น APA ไทยอย่าไปใช้ร่วมกันนะครับกับอังกฤษกับไทยเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้ตามชื่อที่เราต้องการนะครับเป็นแบบและหรืออะไรพวกนี้อันนี้คือ APA ไทยทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรอีกบอกผมได้นะครับก็คือหลังจากนี้ไปกลับไปใช้งานแล้วอ่ะมันจะมีทุกวันนะครับว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้ทีนี้ผมพอแก้แบบได้แล้วนะครับก็จะมาสู่วิธีการนำบรรณานุกรมมาใช้งานแล้วเมื่อเราเลือกแบบเราก็จะเอาทำการเอาบรรณานุกรมไปใช้ก็จะมีแบบที่หนึ่งทำบรรณานุกรมอย่างเดียวสมัยก่อนอันนี้เราจะใช้กับเวลาเราไปทำ powerpoint สไลด์สุดท้ายครับเราจะใช้กับพวกนั้นก็คือทำบรรณานุกรมอย่างเดียวหรือจะไปวางในแอปพลิเคชันไหนก็ได้ทีนี้เรามาดูแบบแรกครับทำบรรณานุกรมอย่างเดียวเนี่ยคือต้องเลือกแบบก่อนว่าจะเป็น Vancouver MU English หรือว่าจะเป็นแบบไหนให้เลือกแบบก่อนครับเลือกว่าเราใช้แบบไหนเลือกเอาครับว่าแบบที่เราจะใช้เป็นแบบไหนเลือกเลยครับเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับที่ผมจะเลือกเป็น MU Vancouver เสร็จแล้วให้มาเลือกรายการที่เราอยากจะได้ครับเอาเมาส์วางถ้ามากกว่าหนึ่งกด Control ค้างไว้ครับอยากได้รายการไหนกด Control ค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์เลือกเสร็จแล้วคลิกขวาคลิกขวาจะมีปุ่มชื่อว่า Copy Formatted อยู่ครับ Copy formatted อันนี้พอเรา Copy formatted ปุ๊บเราเราจะไปวางใน Microsoft Word หรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไปเปิดวางได้เลยครับก็คือคลิกวางคลิกขวาแล้ววางมันก็จะได้ตามรูปแบบที่เราเลือกเอาไว้แบบนี้อ่ะทำให้ดูอีกครั้งนะครับก็คือ 1. เลือกแบบก่อนเลือกแบบแล้วก็เลือกรายการคลิกขวาแล้วก็ Copy Formatted เสร็จแล้วก็ไปวางธรรมดาอันนี้คือแบบบรรณานุกรมอย่างเดียวทันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแบบที่สองทำงานร่วมกับ Microsoft Word แล้วครับอันนี
ปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับฉะนั้นทำงานร่วมกับ Microsoft Word เนี่ยจะทำงานให้2ทางก็คือแทรกในเนื้อหาให้แล้วก็ทำท้ายเล่มให้อัตโนมัติก็คือทำงานร่วมกับ Microsoft Word จะมีแบบไฟล์เดียวกับแบบแยกบทแยกไฟล์ใช่นั้นแบบแยกบทแยกไฟล์เนี่ยต้องรู้พื้นฐานมาจากอันนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่เป็นอันนี้อันนี้ทำไม่ได้มันทำยากเรามาดูแบบที่เรียกว่าแบบไฟล์เดียวแล้วก็การแทรกข้อมูลและแก้ไขทำไงเปิด Microsoft Word ขึ้นมา Microsoft Word กระดาษเปล่าเนี่ยครับกระดาษเปล่าทีนี้ใน Microsoft Word นะครับถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยตรวจดูข้างบนเนี่ยมันมีคำว่า X7 หรือ,อยังนะครับถ้ามันต้องมี plug in มันถึงจะทำงานร่วมกันได้ตอนนี้ถ้าของเรามีแล้วแสดงว่ามันรู้จักกันแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาติดตั้งโปรแกรมถ้าเราไม่ได้ปิด Microsoft Word มันจะไม่เจอปุ่มนี้แล้วต้องไป repair โปรแกรมใหม่เพื่อให้มันติดตั้งเข้าไปนะครับนี้เรามาดูวิธีการก็คือเราก็พิมพ์งานลงไปปกติครับพิมพ์อะไรลงไปก็ได้พิมพ์ลงไปเลยครับพิมพ์พิมพ์งานลงไปพิมพ์งานลงไปนะครับวิธีนี้จะพิมพ์ให้เสร็จก่อนหรือจะพิมพ์ไปแทรกไปก็ได้สมมุติว่าผมพิมพ์งานเรียบร้อยเราก็มาดูว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับหมายถึงว่าผมมีแหล่งอ้างอิงไม่ใช่แนวคิดของผมมีแหล่งอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูลที่เก็บไว้ใน EndNote เราก็มาดูวิธีการแทรกข้อมูลในตำแหน่งนี้จะทำได้4วิธีด้วยกันนะครับ4วิธีวิธีที่1เอา Microsoft Word เป็นตัวตั้ง Microsoft Word เป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะวางในตำแหน่งไหนให้เมาส์มันกระพริบอยู่หน้าตำแหน่งนั้นนะครับเมาส์กระพริบอยู่หน้าตำแหน่งนั้นพอเราวางตำแหน่งได้แล้วไปที่โปรแกรม EndNote ครับไปที่โปรแกรมเป็นโน้ตแล้วก็เลือกรายการที่เราต้องการแทรกครับเอาเมาส์ไปเลือกรายการที่แทรกเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะครับกด Ctrl ค้างไว้สมมุติว่ามาหนึ่งมากกว่าหนึ่งรายการกด Ctrl ค้างไว้เสร็จแล้วมันจะมีปุ่มที่เป็นไอคอนอยู่ข้างบนเป็นรูปลูกศรสีแดงหัวทิ่มนะครับเขียนว่า Insert Citation เห็นไหมครับให้กดปุ่มนั้นไปเลยมันจะวิ่งไปในตำแหน่งที่เมาส์กำลังกับพิบอยู่กดปุ่มปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ Microsoft Word ที่เมาส์กับพิบอยู่ทันไหมครับตรงนี้อะเพราะนั้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ทำยังไงก็คือตรงนี้เอาเมาส์วางตรงนี้เอา Microsoft Word เป็นตัวตั้งเอาเมาส์วางแล้วก็ไปที่โปรแกรม Microsoft อ่า e n o t e เลือกรายการที่จะแทรกแล้วก็กดปุ่มลูกศรสีแดงเขียนว่า insert จะวิ่งในตำแหน่งที่เมาส์กำลังวางอยู่นั่นเองอันนี้คือแบบที่1เอา Microsoft Word เป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้คำสั่งใน EndNote ส่งมันเข้ามากับแบบที่2เอา EndNote เป็นตัวตั้งครับอันนี้เปลี่ยนการสลับกันวิธีนี้ก็คือเลือกรายการจาก EndNote เลือกเลยครับว่าจะเอารายการไหนทำเหมือนกับเลือกแบบไฟล์เดียไอแบบวิธีแรกครับเลือกกันเอาเลือกเอาครับทันไหมครับอ่ะเสร็จแล้วไปที่ Microsoft Word แล้วก็หาตำแหน่งที่จะวางหาตำแหน่งที่จะวางครับวางในตำแหน่งที่จะวางเสร็จแล้วอันนี้เราต้องใช้คำสั่งของ Microsoft Word ชื่อ tab endnote เนี่ยครับข้างบนเนี้ย tab endnote x7 แล้วก็ใช้เมนูชื่อว่า insert กดลูกศรต้อง insert แล้วก็เลือกตรง insert selected citation ครับอันนี้เราจะใช้คำสั่งผ่าน endnote เลือกใน endnote ปุ๊บแล้วก็มาเลือกตรงคำสั่งที่อยู่ใน tab endnote แล้วก็กดไปที่ปุ่ม insert selected citation มันก็จะวิ่งไปในตำแหน่งแล้วก็ selected คืออันที่เราเลือกไว้จากโปรแกรมนั่นเองอันนี้คือวิธีที่2ทีนี้เรามาดูวิธีที่3คือไม่ไปไหนจะอยู่แต่ Microsoft Word 
เอาเมาส์วางวิธีนี้ก็ต้องเอาเมาส์วางก่อนครับเอาเมาส์วางเสร็จแล้วเราก็จะใช้คำสั่งตะกี้นี้ insert แต่ว่าเลือกอันบนสุดคือ insert citation tag insert citation tag ครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีช่องให้เราเสิร์ชตรงนี้ก็เอาข้อมูลบรรณานุกรมมาค้นนะครับเช่นปีที่พิมพ์ชื่อผู้แต่งคีย์เวิร์ดที่จะอ้างพิมพ์ลงไปเลยครับเช่นปี2014ผมก็จะพิมพ์ปี2014ก็ได้ชื่อผู้แต่งก็ได้แล้วก็ไฟล์ให้มันไปหาให้ทันไหมครับเสร็จแล้วพอเราดูว่าจากรายการผู้นี้คือรายการไหนเอาเมาส์ไปวางกด Ctrl ค้างไว้ถ้ามากกว่าหนึ่งเสร็จแล้วก็กดข้างล่างว่า Insert มันก็จะวิ่งไปเหมือนกันกับตะกี้นี้อันนี้คือวิธีที่3นะครับเราชอบวิธีไหนเลือกเอาหนึ่งใน3ทีนี้เรามาดูวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายคือนำรูปภาพที่ทำอยู่ใน e n o t e เข้ามาแทรกรูปภาพตะกี้นี้มาเช้าครับวิธีนี้ก็คือกดปุ่ม e n o t e 7ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็กด insert เลือกคำสั่งสุดท้ายว่า insert figure เห็นไหมครับจะมีคำสั่งว่า insert figure ให้กดที่ปุ่ม insert figure ตรงนี้เนี่ยถ้าเรารูปเราไม่ใส่แคปชั่นจะหาไม่ได้เลยนะครับเราต้องเอาคำอธิบายใต้รูปแบบมาค้นเพราะนั้นเราก็จะพิมพ์ผมพิมพ์ว่า tulip ผมพิมพ์ว่า tulip ผมก็จะเจอรูปผมที่เป็น tulip เสร็จแล้วเราก็หาตำแหน่งที่จะวางตะกี้นี้ลืมวางก่อนแล้วก็กด insert ครับวิธีนี้ต้องหาตำแหน่งวางก่อนครับว่าจะวางตรงไหนแล้วถึงจะกดปุ่มเนี่ยแล้วก็ insert insert figure เข้าไปฉะนั้น Vancouver จะอยู่ในเนื้อหาแต่ถ้าเป็น APA มันจะแยกรูปออกต่างหากครับทันนะครับตรงนี้รูปตรงนี้เนี่ยมันเป็น image คือขยายได้ลดได้แล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมี caption ติดมาด้วยครับตัวนี้ทันนะครับอ,ะอันนี้เราดูวิธีแทรกไปแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าทำผิดแก้ยังไงทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขข้อมูลเช่นต้องลบออกหรืออันที่สองก็คือต้องแทรกเพิ่มทำยังไงนะครับเดี๋ยวแบบค่อยดูที่หลังนะครับแบบค่อยมาเปลี่ยนทีหลังเรามาดูก่อนว่าของเราเนี่ยใช้แบบอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีดูแบบได้ก็คือเปลี่ยนแบบได้ตลอดตรงนี้เมนูข้างบนนะครับ X7 แล้วจะมีคำว่าสไตล์ตรงนี้ครับเห็นไหมครับสไตล์ตัวนี้เราอยู่ในสไตล์ไหนเช่นอยู่ Vancouver จะเปลี่ยนมาใช้ APA ก็ได้เปลี่ยน APA เป็น Vancouver ก็ได้ตรงนี้ไม่สนใจว่าไม่เหมือนวิธีแรกที่ต้องเลือกแบบอันนี้เลือกที่หลังได้นะครับนั่นหมายความถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเช่นเราส่งไปชื่อนี้แล้ววารสารชื่อนี้มันรีเจกเราจะเปลี่ยนไปชื่อใหม่ไม่ต้องไปนั่งทําใหม่แค่เปลี่ยนสไตล์ตรงนี้ครับให้มันตรงกับอันที่เราจะส่งใหม่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้อะไรตรงนี้สมมุติว่าผมจะเป็นแวนคูเวอร์เหมือนเดิมก่อนแวนคูเวอร์แบบอังกฤษนี่นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะแก้ส่วนไหนบ้างนะครับแวนคูเวอร์ที่นี่เป็นแบบนี้ไหมครับตัวเลขอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างครับยกขึ้นหรือว่ายัางไงครับอยู่อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับอ่าถูกแล้วอ่าทีนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ส่วนไหนให้เมาส์มันเป็นสีเทาอะครับจะเป็น APA ก็จะเป็นอีกแบบเออเมาส์วางสีเทาปุ๊บเราก็กด X7 แล้วจะมีรูปแก้ไขเขียนว่า Edit and Manage กด Edit and Manage ที่เอาเมาส์มาวางเพราะว่าถ้าเรามีเป็นร้อยรายการมันจะหายากครับมันจะไฮไลท์ตรงรายการที่เราจะวางกดลูกศรลงมาจะมีปุ่ม remove กับ insert เพราะฉะนั้นอย่าไปทำมือนะครับคือลบมือเนี่ยเดี๋ยวมันเด้งกลับเราต้องใช้คำสั่งเพื่อลบแล้วลำดับมันจะเปลี่ยนด้วยเพราะแวนคูเวอร์มันจะรันตามเลขเพราะฉะนั้นลบไปปุ๊บเลขที่มันถัดมามันต้องขึ้นมาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะแทรกเพิ่มเราก็กด insert remove ก็คือลบทิ้งเสร็จแล้วเราก็โอเคตัวเลขหนึ่งนี้มันจะสลับเปลี่ยนไปแล้วเลขถัดมามันจะกลายมาเป็นเลขอื่นแทนนะครับ
ทันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเอามาให้ก็คือเอามาวางแล้วก็กดปุ่ม edit มันไฮไลท์อยู่ตรงไหนก็เลือกแล้วก็กด remove เพื่อลบหรือ insert เพื่อแทรกนะครับ insert เพื่อแทรกแล้วก็โอเคตัวนี้ก็คือการแทรกหรือว่าการลบนั่นเองทันนะครับอ่ะทีนี้รูปภาพลบยังไงรูปครับรูปนะครับวิธีการลบรูปก็คือหนึ่งก็คือไปดูก่อนว่ารูปของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนเอาเมาส์ฝาดไปที่คำว่า figure แต่อันนี้ไม่ต้องใช้คำสั่งครับให้กด delete ธรรมดากดลบมือธรรมดาลบรูปนะครับก็คือลบคำว่า figure ออกแต่ทีนี้เราจะเห็นว่ารูปมันยังไม่หายรูปยังไม่หายใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มอัปเดตข้างบนนะครับจะมีปุ่มสีเขียวในแท็บ e n o t e อัปเดตเพื่อให้รูปมันลบพอลบคำว่า figure ปุ๊บให้ไปกดปุ่มอัปเดตรูปถึงจะหายไปนะครับรูปถึงจะหายไปไม่งั้นรูปจะไม่หายทันนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการแก้ไขละก็คือแก้ตรงไหนเอามาวางตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ลำคาญมันติดกันเห็นไหมครับข้างล่างเนี้ยเราอยากจะให้มันแยกไปอยู่หน้าสุดท้ายให้เอามาวางเหนือตัวมันเหนือตัวมันเนี้ยแล้วเราจะใช้คำสั่งของ Microsoft ชื่อเมนูชื่อ Insert นะครับกดไปที่เมนูชื่อ Insert แล้วก็ใช้เมนูชื่อว่า Page Break Page Break มานะครับมันจะดันปุ๊บไปอยู่หน้าถัดไปแล้วทีนี้จะได้ไม่ปนกันเลยครับมันจะง่ายว่าในตัวข้อมูลกับตัวบรรณานุกรมใช้เมนู Page Page Break มานะครับทันนะครับตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพื้นฐานปกติว่าเราแทรกเราจะใส่เราจะทําเราจะทํำยังไงอยู่ตรงนี้นั่นเองทันนะอ่ะตรงนี้มีคําถามไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปแยกบทแยกไฟล์แล้วแยกบทแยกไฟล์อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีต่อมาคือการแยกบทแยกไฟล์แล้วนะครับอันนี้อย่าเพิ่งลบนะครับเรามาดูวิธีการแยกบทแยกไฟล์ว่าเราจะแยกบทแยกไฟล์ยังไงถามก่อนว่าที่นี่มีใครใช้สูตรคณิตศาสตร์ไหมครับใส่ปีกกาอย่างเงี้ยมีไหมครับมีถ้ามีเนี่ยเอ็นโนมันจะน็อกไปเลยครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีแก้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูลองทําดูก็ได้มันจะน็อกป๊อกป๊อกแล้วมันจะหยุดทํางานเลยเรามาดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นเพราะว่าอันนี้เจอมาที่มอชอเป็นภาคคณิตศาสตร์แล้วในบทความเขาอ่ะต้องอ้างสูตรสูตรเขาถูกบังคับว่าต้องใส่อยู่ในปีกกาคําสั่งมันไปชนกับเอ็นโนตมันก็เลยป๊อกไปเลยน็อกไปเลยครับผมจะทําให้ดูนะครับว่าตัวอย่างปีกกาใส่ปีกกาอย่างเงี้ยแล้วก็เราใส่2บวกสคูณหสมมุตินะครับแล้วก็ปีกกาอีกทีหนึง่งเนี่ยมันป๊อกไปอย่างนี้เลยครับกลายเป็นตัวแดงเลยทีนี้แทรกอะไรไม่รับแล้วนะครับมันหมดสภาพไปแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการแก้คอนฟิกเบื้องต้นถ้าเกิดเกิดปัญหาแบบนี้แก้อย่างไรก่อนเนื่องจากว่าคําสั่งที่พิมพ์อยู่ในปีกกามันไปชนคําสั่งกับเอ็นโนตพอดีเราต้องแก้เอ็นโนตดีกว่าแก้เพราะว่าถามเขาแล้วเขาบังคับต้องใช้ปีกกาเราใช้วิธีการแบบนี้นะครับตรงเมนูของ e n d n o t e เนี่ยจะมี b b o g r a p h i c แล้วมีปุ่มเล็กๆที่เป็นลูกศรชื่อว่า config ครับ config ครับจะมี config อยู่เห็น config b b o g r a p h i c ไหมครับก็คือมันจะอยู่ปุ่มเล็กๆอะ่ะอยู่ตรงตรง word นะครับกดตรงนั้นอะ่ะกดตรงนั้นนะครับกดปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะเขียนว่า temporary citation เห็นไหมครับเป็นปีกกาเห็นไหมเอ่ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไม่ให้คําสั่งชนกันเราต้องเปลี่ยนปีกกาตรงนี้ให้เป็นปีกกาเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดว่าที่มอชอต้องปีกเหลี่ยมด้วยแล้วปีกปีกนกด้วยให้ทําเป็นเครื่องหมายขีดตั้งคือขีดตั้งคือสัญ,ญลักษณ์อ่ะอย่าให้มันไปชนกับไอเทมพลารีไซเทชัน
มันถึงจะไม่ให้เอ็นโนดน็อกไปครับถ้านั้นเอ็นโนดน็อกให้มาดูตรงนี้ว่ามันไปชนกับตรงนี้หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องการใช้ปีกาผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นปีกาเหลี่ยมแทนครับตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ไอ้ปีกานั้นในเวิร์ดได้อันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะครับดีที่ถามก่อนอ่ะอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้คือแก้เบื้องต้นอ่ะทีนี้ผมก็จะพาไปสู่ขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการแยกบทแยกไฟล์เดี๋ยวให้ทำแบบนี้นะครับให้ไปทำโฟลเดอร์ขึ้นมาบนเดสก์ท็อปนะครับคลิกขวา New Folder แล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า t h e s i s ครับ t h e s i s สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า t h e s i s ขึ้นมาครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่วิทยานิพนธ์จริงๆอ่ะมี5บทใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำทดลองให้ดู3บทพอว่า3บทอ่ะทำยังไงนะครับมันก็จะเหมือน5บทเราก็ไม่ดูวิธีการทำอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาทุกบทที่เราทำเนี่ยมาวางกองรวมไว้ที่โฟลเดอร์นี้จะง่ายอ่ะทีนี้พอเราได้ thesis แล้วตัวอย่างพื้นฐานเนี่ยการทำจะเหมือนกับไฟล์เดียวเดี๋ยวเรายืมอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวยืมตัวอย่างอันนี้เลยยิ้มตัวอย่างของอันแรกเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างก่อนอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะต่างกันตรงไหนก็คือถ้าเป็นแทรกอะไรยังเหมือนเดิมตัวอย่างแรกเนี่ยปกติถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ปกติจะไม่มีส่วนล่างของแต่ละบทใช่ไหมครับมันจะไปรวมกันอยู่ในไฟล์สุดท้ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทําให้ส่วนล่างเนี่ยหายไปเพื่อให้ของทุกบทไปรวมกันทีเดียวฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างนี้ก่อนก็คือเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อบทนี้ว่าบทที่1ก่อนนะครับ chapter 1เดี๋ยวผมจะพิมพ์ chapter 1อ่ะสมมุติว่า chapter 1นี่คือทุกอย่างเหมือนกับไฟล์เดียวเรามาดูว่า1ต้องยุบข้างล่างออกยุบก่อนเราจะใช้คำสั่งจาก Microsoft Word ที่เป็น EndNote ฝังอยู่เนี่ยชื่อว่า convert เนี่ยครับคลิกตรง convert ดู convert ให้เลือกคำสั่งว่า convert to unformatted ครับ convert to unformatted convert to unformatted ปุ้มข้างล่างครับจะหายไปแล้วหายไปยังครับอ่ะทีนี้ไม่ต้องไปสนใจไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรง templarization เดี๋ยวแสดงผลไม่ได้แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นลำดับแรกทำเหมือนไฟล์เดียวแต่ต่างกันครั้งที่หนึ่งก็คือทำส่วนล่างให้หายเรียกว่า convert to unformat เสร็จแล้วเราจะเซตตัวบท1ไว้กดเมนูไฟล์เลือก save as ครับ save as save as แล้วให้เซฟอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันที่เราตั้งเมื่อกี้ชื่อว่า t h e s i s ครับไปเดสก์ท็อปแล้วก็เลือกหาโฟลเดอร์ของเราชื่อว่า t h e s i s t h e s i s แล้วก็ตั้งชื่อบทให้ตรงกันคือบทที่1ทีนี้อย่าเพิ่งเซฟนะครับต้องเปลี่ยนนามสกุลตรง save as type เนี่ยมันไม่รองรับ dot dot มันต้องการ dot rtf คือ rich text format ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องเลือกเซฟเป็นนามสกุล rtf เท่านั้นถึงจะ format ด้วยโปรแกรมได้ให้เลือกตัวนี้ว่าเป็น list text format เสร็จแล้วกดปุ่มเซฟเลยครับอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งบททีนี้พอเสร็จแล้วต้องปิดทิ้งแล้วก็เปิดทำบทที่2ขึ้นมาครับอ่ะนี้ทำบทที่2ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ทำบทที่2คือเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาเนี่ย news เดี๋ยวทวนไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ chapter 2ขึ้นมาครับอันนี้เราก็จะพิมพ์ว่า chapter 2 อะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มแทรกเหมือนไฟล์เดียวครับแทรกทำเหมือนไฟล์เดียวตะกี้นี้ก็คือส่วนไหนที่เราจะแทรกเอาเมาส์วางแล้วก็ใช้ใน4วิธีนั้นนะครับจะใช้เลือกด้วย
วิธีที่1วิธีที่2ให้มันเกิดปุ่มไอเนี้ยแหละครับก็คือแทรกไปเลยแทรกไปครับก็คือแทรกอย่างที่เราอยากจะได้ว่าแทรกแทรกออกไปแทรกให้มันได้เยอะๆครับจะได้เห็นภาพชัดๆทีนี้แทรกเสร็จแล้วพอแล้วเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาพอเราทำบทที่2เสร็จยุบส่วนที่เป็นบรรณานุกรมข้างล่างก็ต้องใช้คำสั่ง x7 convert to unformatted เพื่อให้ข้างล่างหายไปอพอข้างล่างหายไปปุ๊บ save เป็น rtf ก็คือกดไฟล์ save as แล้วก็ต้องเลือกอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับบทที่1ไฟล์เนมมันต้องเป็นชื่อบทที่2แล้วก็เลือกตัวนี้ว่าเป็น rich text format เสร็จแล้วเราก็เซฟเสร็จแล้วบทที่2ทีนี้ทำบทที่3ครับทำบทที่3ขึ้นมาทำบทที่3ทำบทที่3ขึ้นมานะครับก็คือบทที่3 new ผมก็จะทำใหม่ทำบทที่3 chapter 3เสร็จแล้วเราก็พิมพ์งานแทรกเหมือนเดิมครับแทรกแล้วก็พิมพ์แล้วก็แทรกแทรกแทรกไปอย่างนี้ครับแทรกเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับตัวนี้ว่าพอเราเสร็จแล้วปุ๊บ convert to unformatted ครับเสร็จแล้วเราก็ convert to unformatted convert to unformatted แล้วก็ save as ลงไปครับก็คือ convert to unformatted ให้ข้างล่างหายแล้วก็ save as อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเลือกตัวนี้ว่าเป็น rich text format แล้วก็ save ปิดเลยครับอันนี้เสร็จละ3บททีนี้เรามาดูว่ายังเหลือไฟล์สุดท้ายไฟล์สุดท้ายก็คือไฟล์กระดาษเปล่าที่จะรองรับบรรดานุกรมจากทุกบทฉะนั้นไฟล์สุดท้ายเนี่ยให้เปิดเป็นกระดาษเปล่าขึ้นมาครับกระดาษเปล่าๆไฟล์สุดท้ายจะไม่พิมพ์อะไรเลยจะเป็นไฟล์ที่รองรับบรรดานุกรมจากทุกบทแต่ไฟล์สุดท้ายเนี่ยต้องเซฟเป็นนามสกุลเดียวกันคือ rtf ก็กด save as เราก็ตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า references bibliography หรืออะไรก็ได้ให้มันสื่อว่าอันนี้คือไฟล์ที่จะรองรับบรรณานุกรมจากทุกบทแล้วก็เซฟตัวนี้เป็น rtf แล้วก็เซฟฉะนั้นไฟล์สุดท้ายจะเป็นกระดาษเปล่านะครับแล้วก็ปิด Microsoft Word ให้หมดเลยปิดทุกอย่างให้หมดที่เป็น Microsoft Word ทีนี้กลับมาที่โปรแกรมนะครับพอเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเช็คดูว่าไฟล์เราเนี่ยเข้าครบแล้วนะมีต้องมี4อันแล้วก็ด้านขวาท้ายต้องเป็น rich text format นะครับทีนี้เรามาดูว่าพอเราทำในส่วนนี้แล้วนะครับทำยังไงต่อ,ะอทำยังไงต่อนะครับก็คือไปที่ end note เลยครับไปที่โปรแกรม end note เราใช้คำสั่งคือหมวด to ครับคือเครื่องมือให้กดไปที่ to แล้วเลือกคำว่า format paper ครับ format paper เห็นไหมครับให้กดปุ่ม format paper ครับ 
format paper ทีนี้มันจะถามว่าไฟล์ที่จะนำมา format อยู่ที่ไหนเมื่อกี้เราวางไว้บน desktop อยู่แล้วเราก็เลือกตรง desktop แล้วก็หาไฟล์ตั้งแต่บทที่1รวมกันอยู่ที่ thesis ผมก็จะ format เรียงลำดับให้ถูกนะครับต้องเรียงจาก1 2 3ข้ามไปปุ๊บตัวเลขจะกระโดดเราก็จะเลือก format บทที่1แล้วก็กดปุ่ม open open ครับเอ็นนอตจะเปลี่ยนหน้าแล้วเปลี่ยนไปหน้านี้เสร็จแล้ว format อันที่2คือบทที่2ให้ใช้ปุ่มขวามือข้างล่างเขียนว่า scan next ให้กดปุ่ม scan next ครับ scan next เสร็จแล้วเราก็สแกนบทที่2เข้ามากดบทที่2คือสแกนบทที่2ทันไหมครับอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วครับเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวผมยกเลิกอ่ะอันดับแรกคือ to to ตรงนี้ทันนะครับ to แล้วก็ format paper เสร็จแล้วเราก็ต้องไปเลือกโฟลเดอร์มาเราต้องฟอร์แมตเรียงลำดับให้ถูกคือบทที่1มาก่อนแล้วก็ open เสร็จแล้วเราต้องเอาข้อมูลของบทที่2เข้าให้ใช้หน้าต่างเนี้ยจะมีปุ่มชื่อว่า scan next อยู่ขวามือกด scan next คือ scan บทที่2แล้วก็ open แล้วก็ต้อง scan บทที่3แล้วก็ open แล้วก็สแกนไฟล์เปล่าๆด้วยครับฉะนั้นเราต้องใช้สแกนทุกไฟล์แม้แต่ไฟล์ที่เป็นกระดาษเปล่าๆก็ต้องสแกนแล้วก็สแกนทุกไฟล์ต้องผ่านการสแกนหมดเสร็จแล้วครับเราสแกนจบแล้วลำดับถัดมาเราใช้บรรณานุกรมรูปแบบอะไรขวามือล่างสุดนะครับจะมี output style ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราเลือกตามแบบแวนคูเวอร์ที่เราแก้หรือแวนคูเวอร์หรือ APA ให้เลือกตามนี้เดี๋ยวมันจะฟอร์แมตตามที่เราเลือกนั้นเราก็เลือกเป็นแวนคูเวอร์พอเราเลือกครบแล้วปุ่มถัดมาที่จะกดคือปุ่มฟอร์แมตข้างล่างครับกดปุ่มฟอร์แมตกดปุ่มฟอร์แมตมันจะเห็นว่ามันจะเขียนว่าเนี่ยครับไฟล์แล้วก็ขีดแล้วก็ตามด้วยชื่อแบบบทที่1เห็นไหมครับเราก็จะเซฟไฟล์บทที่1ตามด้วยแบบเซฟแล้วมันก็จะตามด้วยบทที่2แล้วก็ตามด้วยแบบแล้วก็เซฟบทที่3ตามด้วยแบบเซฟเลฟเลนตามด้วยแบบแล้วก็เซฟเพราะฉะนั้นไฟล์มันจะสร้างลูกมันขึ้นมาคือตัวแม่ขีดตามด้วยแบบเสร็จแล้วปิดไปดูผลงานมันครับก็คือเวลาเราทำเสร็จแล้วเปิดในโฟลเดอร์ตะกี้นี้จะมีไฟล์อยู่4ไฟล์ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นไฟล์ที่เป็นกระดาษเปล่าตะกี้นี้เอาเมาส์ไปเปิดดูเห็นไหมครับมันก็จะเรียงให้เสร็จสับอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วไฟล์ที่เราจะเปิดดูคือบทที่1ขีดตามด้วยแวนคูเวอร์จะเป็นตัวเลขแบบนี้แต่ว่าไม่มีข้างล่างแล้วเห็นไหมครับอ่ะผมผมเชื่อว่าจําไม่ได้หรอกคือผมมาทําคู่มือไว้ให้แล้วนะครับคือคือคู่มือผมอะ่ะผมทํามาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทําแบบนี้ไว้ให้เป็นรูปแบบนี้ครับเอาไปได้เลยคือแค่รู้หลักการมาเฉยๆนะครับทําไปแล้วไม่มีใครทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนก็คืออันนี้คือตัวอย่างให้ดูเฉยๆทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้คือฟอร์แมตเสร็จทีนี้ถ้าเกิดว่าจะแก้ไขอะแก้ที่ตัวแม่หรือตัวลูกครับตัวแม่มันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีแก้ให้เช่นบทที่1ต้องแก้แก้ครับแล้วทีนี้มันอันฟอร์แมตไปแล้วอะจะคืนคําสั่งยังไงนี้เวลาคืนคําสั่งนะครับให้เอามาไปกดที่ x7 แล้วก็กดปุ่มอัปเดตอัปเดตคำสั่ง e n n o t e จะคืนกลับมาครับ e n n o t e จะคืนกลับมาในคำสั่ง x7 นะครับ x7 จะคืนกลับมาทันไหมครับเราถึงจะใช้คำสั่งเมนูว่าเนี่ยแก้ไข
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแทรกเพิ่มทำได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตรงนี้ทันนะครับตัวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะแทรกเพิ่มเราก็แทรกเพิ่มเข้าไปว่าเราจะแทรกอันไหนเพิ่มเราก็โอเคพอเราแทรกปุ๊บเราต้องคอนเวิร์ตกลับนะครับก็คือคอนเวิร์ตทูอันฟอร์แมตเสร็จแล้วเราต้องเซฟไม่ต้องเซฟแอดแล้วนะครับเซฟทับไปได้เลยเพราะว่าเป็นลิสต์เทคแล้วทีนี้แก้บทหนึ่งต้องฟอร์แมตใหม่ทั้งหมดนะครับฉะนั้นแก้บทเดียวต้องฟอร์แมตใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้คือวิธีการครับส่วนคู่มือผมทำไว้ให้แล้วว่าแก้ยังไงก็คือให้ทางแก้ไขแล้วก็แทรกเพิ่มนั่นเองขอให้รู้ว่าเอโนมันทำได้แค่นั้นนะครับใช่ไหมครับแบบนี้ที่อยากได้ทีนี้ปัญหาต่อมานะครับก็คือถ้าเป็นรายการไทยกับอังกฤษรวมกันล่ะครับทำยังไงอะ่ะถ้าเป็นไทยกับอังกฤษรวมกันนะครับให้ทำแบบนี้ก็คือดูก่อนว่าไทยอะ่ะกับอังกฤษใครเยอะกว่ากันนะครับถ้าไทยเยอะกว่าให้อิงตามแบบแบนคูเวอร์แบบไทยและอังกฤษแก้มือเอาทีนี้เรามาดูวิธีการแก้มือนะครับก็คือถ้ามันติดคำสั่งเอโนดมันจะแก้ไม่ได้เราต้องล้างคำสั่งมันทิ้งก็คือมันจะมีคำสั่ง convert to plain text เพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่เป็น plain text เราจะแก้มือไม่ได้ทีนี้ plain text เนี่ยจะมีให้เลือกพอกด convert to plain text ปุ๊บมันก็จะถามว่าจะให้ save หรือ continue ไหมก็คือ continue คือไม่ save แบบ end note ไว้แต่ถ้าเกิดว่ากด yes ก็คือ save แม่มันด้วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลบแม่มันนะครับก็คืออย่าไปกดปุ่ม continue ให้เลือกกด yes ก็คือทำสำเนาแล้วถึงจะได้ plain text อันนึงแล้วก็ตัวแบบที่เป็น e n o t e เดิมไว้อันหนึ่งแล้วค่อยเอามือไปแก้มันได้ถึงจะลบได้นะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นถ้าติดคำสั่งมันจะลบไม่ได้นะครับส่วนนี้อ่ะอันนี้พอได้นะครับว่าใช้ยังไงสำหรับ Microsoft Word นั่นเองนี้สุดท้ายสำหรับ X7 ที่ไม่เหมือน X6 คือทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint ด้วยครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาครับคือถ้าเป็น X6 จะไม่มีกับ PowerPoint นะครับจะมีเฉพาะ X7 ขึ้นไปทีนี้เรามาดูกับ X7 กับ PowerPoint 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 ตัวอย่าง PowerPoint นะครับตัวอย่าง PowerPoint เนี่ยจะมีสไลด์สุดท้ายแบบนี้ครับสมัยก่อนเราอาจต้องพิมพ์มือทีนี้ไอเอ็นโนดมันถูกฝังไว้ในโปรแกรมเนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีเมนูขึ้นมาสำหรับถ้าเป็น X7 จะมี X7 อยู่ถ้าเป็น PowerPoint นะครับจะไม่เหมือนวดตรงที่ว่าต้องเลือกแบบก่อนครับแบบต้องเลือกก่อนคือถ้าเป็นวดอะแบบเลือกที่หลังได้อันนี้ต้องเลือกก่อนว่าเราจะใช้ APA หรือ Vancouver พอเราเลือกปุ๊บว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเราก็เลือกว่าเราจะใช้แบบไหนปุ๊บมันจะมีข้อมูลอยู่2อันคือส่วนที่เป็นสไลด์เนื้อหาจะใช้คำสั่งว่า insert citation ข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไลด์สุดท้ายจะใช้คำสั่งว่า insert reference อันนี้มันจะทำแยกกันไม่เหมือน Microsoft Word ตัวอย่างเช่นข้อมูลตรงนี้เรามาจากที่ไหนถ้าเราจะเลือกเหมือน Microsoft Word คือเลือกจาก e n n o t e แล้วค่อยมาใส่เนี่ยก็จะใช้วิธีการกด selected นะครับ insert selected citation อันนี้คือความหมายของการนำมาจากใน e n n o t e แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสืบค้นจากหน้า Microsoft PowerPoint ก็กด insert ตรงนี้แล้วก็เลือกเอาตรงนี้แล้วก็ insert ตัวเลขตัวนี้นะครับมันจะไม่รันก็คือเราต้องพิมพ์มือเอาเองพิมพ์แก้มือเอาเองส่วนสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้ายตัวนี้สไลด์สุดท้ายจะเป็นสไลด์สำหรับทำบรรณานุกรมเนี่ยแล้วก็เอาเมาส์วางแล้วก็ insert แบบไหนต้อง insert reference นะครับ
สไลด์สุดท้ายต้องใช้คำสั่งว่า left l e n s อย่างเงี้ยถึงจะได้หน้าตาเป็นแบบ left l e n s เพราะฉะนั้นอันนี้จะสะดวกเวลาเราต้องไปทำโปรแกรมนำเสนอพูดที่ conference proceeding พูดหน้าชั้นทำงานกลุ่มจะใช้ตัวนี้ช่วยในการทำบรรณานุกรมคือไม่ต้องมายกแบบทำบรรณานุกรมอย่างเดียวแบบวิธีแรกมาปะอีกแล้วนะครับเราก็จะฝังไว้ที่ Microsoft PowerPoint เลยทันนะครับทีนี้ก่อนจะจบนะครับผมจะสอนแบ็กอัพข้อมูลด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยถ้ามันมีมูลค่ามากกว่าเครื่องนะครับเราจะทำยังไงเพื่อจะแบ็กอัพข้อมูลไม่ให้สูญหายทีนี้เรามาดูวิธีการแบ็กอัพข้อมูลนะครับแบ็กอัพข้อมูลแบ็กอัพข้อมูลทำยังไงแบ็กอัพข้อมูลนี้มาดูแบ็กอัพข้อมูลนะครับว่าทำยังไงอ่าแบ็กอัพข้อมูลทำอย่างนี้นะครับวิธีการแบ็กอัพข้อมูลจะทำได้สองวิธีก็คือทำโดยผ่านการบีบอัดข้อมูลแล้วก็ไปวางใน Handy Drive หรือจะทำอะไรก็ได้ส่งเมลก็ได้อันนี้จะใช้จากคำสั่ง e n o t e นะครับจะมีปุ่มไฟล์อยู่แล้วจะมีคำว่า c o m p l e t e library เห็นไหมครับตัวนี้หมายความว่าเราจะทำสำรอง library ตัวนี้อีกก็กดปุ่มนี้ครับกดปุ๊บมันจะมีให้เลือกว่าให้ create หรือ create พร้อมส่งเมลไปด้วยจะมีไฟล์แนบหรือไม่มีไฟล์แนบใช้ได้เลยแล้วก็กดว่าเราจะสร้างแล้วก็กด create คือ next แล้วจะเอาวางไว้ที่ไหนแล้วก็เซฟไว้คนละที่กับเครื่องครับทีนี้เกิดว่าเครื่องหายแต่ฮาร์ดดิสเราเก็บไว้ใน external hard disk เปิดยังไงนะครับก็คือเปิดโปรแกรมให้มันเป็นศูนย์เปล่าๆแล้วแหละแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับว่า open existing นะครับก็คือไม่ต้องไปสร้าง library ใหม่ขึ้นมาแค่ Open แล้วก็ไปดึงไอ้ชื่อตะกี้ที่เราเก็บเอาไว้ครับกลับเข้ามาก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือวิธีที่1ทีนี้เรามาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2คือสร้างคลาวพื้นที่บนอากาศขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ก็คือไปอาศัยเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศอันนี้จะมีอยู่เมนูชื่อว่า Edit Edit ครับ Edit แล้วก็เลือกอันที่เขียนว่า preference เหมือนเดิม preference นะครับ preference ฮะนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีหมวดสำหรับทำ backup ชื่อว่า sync s y n c sync ครับคือ synchronize เนี่ย sync อ่ะ sync ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เราต้องไปเปิดใช้ก่อนจะมีปุ่ม enable sync enable sync ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใช้ใหม่มันจะให้เราไปสร้าง Account คือไป Sign Up ไปทำเองที่บ้านได้นะครับคือไปกดปุ่ม Sign Up แล้วมันก็จะให้เราเปิด Account เหมือนเราสมัครอีเมลครับพอเราเปิด Account ปุ๊บกดมันจะมาใส่ช่องนี้ให้คือ Enode Web Account เสร็จแล้วพอ Enode Web Account นะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เขียนว่า Sync Automatically ก็คือทุกๆกี่นาทีหรือมันจะทําการดูดข้อมูลเอาไว้ Back up ให้เองอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราลาคาญเราจะยกเครื่องหมายนี้ออกจะทํามือก็ได้นะครับก็คือมันจะมีปุ่มมือข้างบนนี้จะมีหมุนหมุนสีฟ้าครับเป็นลูกศรสีฟ้าข้างบนนะครับใกล้เครื่องหมายคําถามจะมีลูกศรสีฟ้าตัวนั้นแนหะคือซิงค์มือคือกดซิงค์เอาเองอันนี้ก็คือการทํา Back up ทีนี้ถ้าเกิดเครื่องหายไปแล้วอะ่ะเอาแบ็กอัพกลับมายัางไงนะครับเวลาเอาเอาแบ็กอัพกลับมาแค่เราไปเปิด new library สร้างใหม่ขึ้นมาครับสร้าง new library ปุ๊บแล้วมันจะเป็น0 0 0 0เนี่ยไม่ต้องไปสนใจเราจะดึงข้อมูลในแบ็กอัพเนี่ยให้กด edit preference แล้วก็ sync แล้วไป enable เอา account มาใส่ตรงนี้ได้เลย account ที่เรามีอยู่ครับแล้วก็โอเค
สร็จแล้วกดโอเคเดี๋ยวมันจะดูดของมันอเองอัตโนมัติเลยครับตรงนี้จะเหมาะกับเวลาเราไปยืมเครื่องเพื่อนใช้ถ้าเพื่อนใช้อยู่แล้วเราลืมเอาลาบิลี่ลงมาเราก็จะซิงเข้าเครื่องเพื่อนแบบนี้ก็ได้ครับก็คือเปิดเป็นศูนย์ศูนย์ไว้แล้วก็ไป enable sync แล้วเอา account เราใส่ก็ดูดกลับมาได้เหมือนกันใช้ได้ตลอดครับฉะนั้นไอ้ endnote เนี่ยมันจะซิงกัน3 3อันเลยครับก็คือทั้ง web x แล้วก็ application application ก็ไม่แพงนะครับ300บาทเองเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามี ipad อย่างเงี้ยถือไปด้วยคือมันทำได้เหมือนกับตัวโหลดข้อมูลได้เหมือนกันแล้วข้อมูลมันจะวิ่งไปรวมถึงไฟล์แนบก็จะติดมาอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราใช้อันไหนสะดวกแล้วมันจะซิงค์ข้อมูลจะเท่ากันทั้ง3อันเลยอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับทันนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายละก็คือถ้าข้อมูลมีเป็นหมื่นเป็นพันนะครับกรุ๊ปข้อมูลเนี่ยสำคัญนะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลของผมเนี่ยมีเป็นพันน่ยมันจะหายากเวลาเราไปใช้งานกับ Microsoft Word นะครับเนี่ยมีหลักพันอย่างเงี้ยมันหายากเพราะฉะนั้นเราจะทำไงเพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลให้มันใช้ง่ายจะมีการสร้างกรุ๊ปข้อมูล3แบบคือแบบ Custom ก็คือทำมือกับแบบอัตโนมัติให้เครื่องทำคือ smart แล้วก็แบบผสมก็คือ combine เอาเราดูแบบแรกที่เรียกว่า custom group custom นะครับก็คือให้มาที่ reference ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกครับรายการไหนที่เราอยากจะเอาไปวางกด control ค้างไว้เสร็จแล้วคลิกขวาจะมีปุ่มชื่อว่า add to Add l e f e r e n c to แล้วก็จะมีคำว่า custom group เห็นไหมครับเพราะนั้นในแบบนี้ก็คือทำมืออัตโนมือว่าเราจะเอาไว้ไว้ในกรุ๊ปไหนเราก็ตั้งชื่อกรุ๊ปของเราว่าเป็นกรุ๊ปอะไรอันนี้ก็คือกรุ๊ปที่เราอยากจะได้เพราะนั้นอะไรที่มีกรุ๊ปแล้วอันฟล์จะลดลงอันฟล์ตัวนี้หมายถึงว่าข้อมูลยังไม่มีการให้กรุ๊ปฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรุ๊ปถูกให้แล้วอันฟาร์มจะลดลงไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนเจ้าไม่มีสารนะครับก็คือยังสัมภเวสีคือล่องรออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีกรุ๊ปแล้วตัวเลขของอันฟาร์มจะลดลงไปเรื่อยๆอถัดมาแบบสมาร์ทสมาร์ทตรงนี้เช่นเมื่อวานนี้อาจารย์ญี่ปุ่นบอกว่าให้เอาเจอแนลชื่อเดียวกันมารวมกันด้วยไหมปีพิมพ์เดียวกันมารวมกันได้ไหมชื่อผู้แต่งคนเดียวกันมารวมกันได้ไหมทําได้นะครับจะมีเมนูชื่อว่ากรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปกรุ๊ปอยู่กรุ๊ปนี้นะครับก็จะมีปุ่มชื่อว่า create smart group เราก็เลือก create smart group ตัวอย่างกรุ๊ปแรกสมมุติว่าผมอยากจะเอากรุ๊ปที่ตีพิมพ์ในปี2014มาด้วยกันผมก็จะพิมพ์2014เป็นชื่อกรุ๊ปกรุ๊ปที่2ไปหาซิว่าอะไรที่ตีพิมพ์2014ผมก็เลยพาตรงนี้เลือกตัวนี้ว่าเป็น year เสร็จแล้วก็มากรอกข้อมูลขวามือว่า2014เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มสุดท้ายคือ create มันก็จะไปดึงว่ารายการที่มีอยู่ในปี2014มีทั้งหมดกี่รายการจะไม่รวมอยู่ด้วยกันทันไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2ถ้าเราจะเอาเอกสารประเภท journal มารวมอยู่ด้วยกัน book เป็น book journal เป็น journal ก็ทำแบบนี้ครับก็คือกดที่ group create smart group แล้วก็ตั้งตรงนี้ว่า journal สิ่งเงี้ย journal 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 เสร็จแล้วก็เลือกตรง author ตรงนี้ครับให้เป็นคำว่า reference type reference type แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า journal journal เสร็จแล้วเราก็กด c r e a t ตัวนี้อะไรที่เป็น journal ที่เป็น reference type journal จะมารวมอยู่ด้วยกันทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าจะเอาชื่อ journal เป็นพิเศษก็กด create smart group แล้วก็เลือกตัวนี้ว่าเนี่ยครับเป็น journal title แล้วก็พิมพ์ชื่อ journal ลงไปเดี๋ยวมันจะไปดึงชื่อ journal ให้หรือเ
อะไรที่มีคีย์เวิร์ดว่า drying หรือ title ว่า drying อย่างเงี้ยสมมุติว่าผมพิมพ์เป็นกลุ่มชื่อว่า drying อย่างเงี้ย drying เสร็จแล้วจะหาบทความไหนที่มีคำว่า drying ก็หาให้หน่อยแล้วมันก็จะจับกลุ่มให้ว่า drying มีเท่าไหร่เพราะนั้นคำว่า smart group คือแล้วแต่ผู้ใช้จะตั้งหาให้มันจัดกลุ่มประเภทอะไรกลุ่มมันจะเป็นโฟลเดอร์ที่ต่างกันถ้าเป็น custom จะเป็นสีฟ้าถ้าเป็น smart group จะเป็นรูปแว่นขยายอาทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะ combine กลุ่มที่มีอยู่เช่น journal 2003มีคีย์เวิร์ดว่า drying อยู่ในปี2014ทำยังไงก็คือกดกลุ่มครับกลุ่มแล้วก็เลือก create from group นะครับ create from group ตรงนี้ก็คือตั้งชื่อกลุ่มใหม่ว่า drying journal 2014สมมุตินะครับ drying journal 2014เสร็จแล้วจะเอากลุ่มไหนมารวมกันก็จะมีให้เลือกกลุ่มไหนก็คือกลุ่ม2014กลุ่ม drying กลุ่ม journal แล้วจะให้แอนหรือออกันหรือนอดกันได้หมดเหมือนเราสืบค้นธรรมดาแล้วก็กด create เราก็จะได้ผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมาหันไหมครับตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้จะมีประโยชน์เวลาเราทำรายงานทำบทความที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะอันนี้ของอาจารย์นี้ใช้ reference นี้ก็ได้หรืออันนี้ใช้ journal นี้เรื่องนี้ปีพศนี้อะไรก็ได้จัดหมวดหมู่มันจะง่ายต่อการดึงนาไปใช้ใน Microsoft Word ด้วยครับนึกออกนะครับเพราะนั้นเวลาเราสร้างหรือคอมเพสกรุ๊ปเราก็สามารถเลือกว่าเราจะเอากรุ๊ปไหนไว้อย่างที่เห็นตะกี้นี้ที่เป็นโชว์ว่ากรุ๊ปนะครับตรงนี้พอได้นะครับเนี่ยตรงนี้จะมีคําว่าคอมเพลสแล้วก็จะมีให้เลือกกรุ๊ปเห็นไหมครับกรุ๊ปไหนเป็นพิเศษเปล่าเนี่ยเลือกได้ถ้าเรามีกรุ๊ปแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้แล้วนะครับว่าวิธีการใช้ In Note ทํำยังไงก็จะมีตั้งแต่ติดตั้งติดตั้งนำข้อมูลเข้าเข้าได้กี่วิธีนำข้อมูลออกแก้ไขอย่างไรแล้วก็การแบ็กอัพข้อมูลสุดท้ายคือการจัดการข้อมูลนี่นะครับเพราะฉะนั้นลองไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายไม่ได้เข้าแล้วมีปัญหาอะไรส่งเมลไปหาผมได้นะครับว่าถ้าไม่ได้พูดครอบคลุมถึงที่สิ่งที่เราอยากได้แล้วอยากได้ต้องการอะไรแบบไหนส่งเมลมาหาได้นะครับส่วนนี้นะครับตรงนี้ช่วยใช้หน่อยนะครับโปรแกรมนี้มันก็แพงอยู่นะแพงอยู่นะครับก็คือปีหน้าจะเป็น X8 แล้วนะครับคือ2ปีมันจะออกใหม่ครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็อยู่ปลาย X7 แล้วล่ะปีหน้ารับอะไรอีกไหมครับ X8 คือ X8 ก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นแต่ว่ายังไม่มาก็ตอนนี้เราก็ใช้ X7 ไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมช่วยอะไรได้นะครับก็บอกได้ส่งถามไปได้มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันอีกทีร้อนแล้วช่วงบ่ายจะอยู่ไหวไหมครับเนี่ยเดี๋ยวสงสัยคนหายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งบ่ายโมงครึ่งก็ได้นะครับ